общем, мы будем делать татуировки Богдану для того, чтобы проверить, как наши пигменты удаляются лазером. Мы придумали 5 рисунков. Сейчас мы их здесь все нарисуем. Там будут элементы растушевки, будут элементы линейной техники, то есть волоски и растушевка на бровях. Вот, сейчас будем рисовать эскиз. эскиз готов. Сейчас я буду приступать к работе пигментом. Я буду использовать пигменты из серии для бровей. Это будет жареный каштан, горький шоколад, веснушка, спелая пшеница и серая гавань. Каждый отдельный знак я нарисую отдельным пигментом. И потом мы будем это все удалять. Популярный вопрос к работе, которая выполнена, скажем, не очень хорошо, это комментарии, что вы хотели, это же тату-миксы. Всегда хочется задать таким мастерам вопрос, просто чем тату-краска или краска для перманентного макияжа будет отличаться от тату-миксов. Я стараюсь давать довольно много информации в блоге, который веду в Инстаграме, наш блог про пигменты и развеивать мифы о том, что краска для тату, краска для перманентного макияжа и тату-миксы – это одно и то же. Те, кто все еще верят во все эти страшилки из интернета, на самом деле говорят не тату-миксы – это плохо, а говорят просто «я не понимаю, чем я занимаюсь, я дилетант». Можно взять в пример меня всего полтора года, как я занимаюсь изготовлением краски, и зашел я в эту, в эту сферу абсолютно с нуля, я не знал ничего ровным счетом. Что я делал? Я учился, посещал лекции, читал статьи в интернете, переводил статьи зарубежных сайтов, потому что на самом деле в Рунете информация исчерпывающая. И потихонечку на своем опыте познавал все нюансы работы производства в целом и работы конкретно с красками. Почему мастера перманентного макияжа не занимаются обучением себя именно в сфере красок? Почему они... Абсолютно не знают, чем они работают. У меня на самом деле есть даже вопрос такой, что такие мастера говорят своим клиентам перед, на, на, в ответ на то, что клиент спрашивает, что вы вообще собираетесь сносить мне сейчас под кожу. В общем-то, я считаю, что я должен все знать как производитель, а мастер так тем более должен знать всю необходимую информацию по э, тем расходным материалам, с которыми он работает на самом деле не только про краску. А еще одна боль большая мастеров – это миф о том, что краска переворачивается в нежелательные оттенки при удалении. На самом деле первое, что хочется сказать – работайте так, чтобы вам не приходилось удалять вообще вашу работу. А Во-вторых, как бы перевернется та краска, которая удаляется дешевым некачественным лазером. То есть краска не уйдет в рыжий цвет, например, от того, что вы глубоко внесли пигмент под кожу. Учите колористику и изучайте а, некоторые аспекты производства пигментов. Вы должны понимать, что коричневый цвет получается только при смешивании красного, желтого и черных цветов. И это происходит как на полном цикле производства, когда мы мешаем пигменты, и это происходит на таком же цикле производства, как у нас, когда мы делаем тату-миксы. По-другому коричневый цвет вы не получите. В общем, сейчас я жертвую чистой кожей своей руки для того, чтобы показать вам, как удаляется конкретно наша краска. Мы снимем целую серию роликов о том, как удаляется наша краска, чтобы попытаться все-таки развеять все те мифы о тату-миксах, которые вы за все эти годы вычитали в комментариях в интернете.
закончили работу. Пять цветов. От темного к светлому у нас получается. Лучезарная дельта сделана горьким шоколадом. Тут у нас звездные войны, символ джедаев, жареным каштаном. Сепаратисты у нас веснушка, а, знак повстанцев, спелая пшеница и дары смерти из Гарри Поттера, серая гавань. Сейчас все немного покраснело, покраснение сойдет и цвет проявится. Мы закончили работу над татуировками, в следующих видосах мы уже начнем их скорее всего сносить, чего мне делать уже не хочется, но тем не менее придется. Так что до встречи в следующих выпусках.